இன்றைக்கி வீடியோவில் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஒலியியல் லெசனோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த லெசனோட ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் மட்டும் பார்ப்போம் சுருக்கமாக விடையளி ஃபஸ்ட் ஒன் எதிரொலிப்பு விதிகளை படத்துடன் கூறுக பேஜ் நம்பர் செவன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துக்காங்க பேஜ் நம்பர் செவனில் ஒரு பிக்சர் இருக்குது இந்த பிக்சரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதில் படுக்கோணம் எதிரொலிப்பு கோணம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல அந்த பிக்சரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் படத்தில் ஒரு பென்சில் ஒரு ஆடியின் மேலே இருக்கும் நிலையை காட்டுகிறது எனில் ஆடியில் தோன்றும் பென்சிலின் பிம்பத்தை வரைக இதுக்குள்ள பிக்சர் நான் ஸ்க்ரீனில் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிக்சரை நீங்கள் நோட்டில் இல்லைன்னா ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சி புக்கில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் செகண்ட் கொஸ்டினில் ஆ குள ஆன்சர் தென் ஆ பென்சில் இருந்து வரும் ஒலி கதிர்கள் எவ்வாறு ஆடியில் எதிரொலிக்கப்பட்டு கண்ணுக்கு அதன் பிம்பம் கிடைக்கிறது படம் வரைந்து காட்டுக எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சரும் நான் கொடுத்துருக்கேன் பிக்சராட்டு இந்த பிக்சரை தான் வரைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க தென் தேர்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் மனிதனுக்கும் கண்ணாடிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் தென் மனிதனுக்கும் மரத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் மரத்துக்கும் கண்ணாடிக்கும் இடையே மொத்த தொலைவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மீட்டர் தென் பொருளுக்கும் கண்ணுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு ப்ளஸ் கண்ணாடி மற்றும் மனிதனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ப்ளஸ் ஃபோர் மீட்டர் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஆன்சர் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஒளிரும் பொருட்கள் என்றால் என்ன தாமாகவே ஒளிரக்கூடிய பொருட்கள் ஒளிரும் பொருட்கள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு சூரிய ஒளி மின்சார பல்ப் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் நிலா ஓர் ஒளிரும் பொருளா காரணம் கூறு பேஜ் நம்பர் டூ எடுத்துக்கோங்க ஆம் சந்திரன் நங்கு ஒளியை தரும் மூலமாகும் ஆனால் சந்திரன் தாமாகவே ஒளியே உமிழு மூலம் அல்ல அது சூரியனிடமிருந்து ஒளியை பெற்று பூமிக்கு அதனை பிரதிபலிக்கிறது இதுதான் ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஒளியே உட்பரும் பண்பினை பொறுத்து பொருட்களின் மூன்று வகைகள் யாவே பேஜ் நம்பர் டுவெல் எடுத்துக்கோங்க அதில் த்ரீ டைப்ஸ் என்னலானா ஒளி ஊடுருவும் பொருட்கள் பகுதி ஊடுருவும் பொருட்கள் ஒலி ஊடுருவா பொருட்கள் மூணு டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒலி ஊடுருவும் பொருட்கள் அது ரெண்டே மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதில் உதாரணம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் பகுதி ஊடுரும் பொருட்கள் அதில் சொர சிறப்பான ஜன்னல் கண்ணாடி அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதில் சொர சிறப்பான ஜன்னல் கண்ணாடியை எடுத்துக்காட்டாக எழுதிக்கோங்க அப்புறம் ஒலி ஊடுருவா பொருட்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கட்டட சுவர் அதை வந்து எடுத்துக்காட்டாக எழுதி எடுத்துக்கோங்க நான் இதில் மார்க் பண்ணது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதான் சிக்ஸ்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் செவன்த் கொஸ்டின் நிழல்களின் பகுதிகள் யாவே ஆன்சர் கரு நிழல் புற நிழல் தென் எயித் ஒன் நிழல்களின் பண்புகள் யாவே இது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன் எடுத்துக்கோங்க அதில் நிழல்களின் பண்புகள் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி டூ மார்க்ஸ்னால் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனா போதும் இல்லை இல்லை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அதில் கொடுத்துருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் எயித்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தென் நைன்த்து கொஸ்டின் சமதால ஆடி என்றால் என்ன பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் எடுத்துக்கோங்க சமதால ஆடி என்பது எதிரொலிப்பின் மூலம் பிம்பத்தை உருவாக்கும் வளவளப்பான ஒரு சமதள பரப்பு ஆகும் ஒரு சமதள ஆடியானது அதன் முன் நின்று பொருள் மிம்பத்தை உருவாக்கும் இதுதான் நைன்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் டென்த் கொஸ்டின் முற்பட்டகம் என்றால் என்ன பேஜ் நம்பர் டுவெண்டி எடுத்துக்கோங்க முற்பட்டகம் என்பது இரண்டு சமதள பரப்புகளுக்கு இடையே குறுக்கோணம் கொண்ட முழுவதும் கண்ணாடி அல்லது பிளாஸ்டிக்கினால் உருவாக்கப்பட்ட பொருளாகும் இது தான் டென்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் லெவன்த் கொஸ்டின் கண்ணூறு ஒலி என்றால் என்ன பேஜ் நம்பர் நைன்டீன் எடுத்துக்கோங்க கண்ணூறு ஒலி என்பது பல்வேறு நிறங்களை கொண்டது ஒவ்வொரு நிறமும் குறிப்பிட்ட ஒரு அலை நீள மதிப்பை கொண்டது 
கண்ணூர் ஒலியின் அலை நீள நெருக்கம் ஆனது தென் அதுலேருந்தே மார்க் பண்ணி மதிப்பு உடையது அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் லெவன்த்து கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கீழ்காணும் பொருட்களை அட்டவணையில் சரியான இடத்தில் நிரப்புக ஆன்சர்ஸ் ஒலி மூலங்கள் நட்சத்திரம் கோள்கள் மின் பல்ப் எரியும் மொழுவத்ரி தென் ஒலியா எதிர் ஒலிப்பவை செங்கல் சுவர் தாவரங்கள் கண்ணாடி தேர்ட்டீன் ஒன் ஒன் மீட்டர் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் உயரமுடைய ஒரு சிறுவன் நீளமான ஓர் அடி ஆடியிலிருந்து ரெண்டு மீட்டர் தொலைவில் நிற்கிறான் எனில் பின் வருவனத்தை நிரப்புக சிறுவன் மற்றும் அவன் பிம்பத்தின் இடையே உள்ள தொலைவு ஆன்சர் ஃபோர் மீட்டர் அதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க மற்ற மாதிரி அந்த ஆன்சர் வந்து ஃபோர் மீட்டர் தென் ஆடியில் தோன்றும் சிறுவனுடைய பிம்பத்தின் உயரம் உயரம் வந்து ஒன் ஒரு மீட்டர் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆகும் அதுக்கும் அது எப்படி வந்திருக்குன்னு அதில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஆன்சர் ஒரு மீட்டர் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தென் சிறுவன் ஒரு மீட்டர் தொலைவு ஆடியை நோக்கி சென்றால் ஆடிக்கும் பிம்பத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு அதுக்கு ஆன்சர் ஒரு மீட்டர் ஆக்சுவலி ஒன் வேர்ட் மாறு ஒன் வேர்ட் மாதிரியும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதலாம் இப்போ மேபி அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை எழுதி தான் அந்த ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் எழுதணும் ஒன் வேர்ட் மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அந்த லாஸ்ட் வந்திருக்கல ஒன் மீட்டர் அதை மட்டும் எழுதினா போதும் ஏதேனும் ஒரு பொருள் ஒன்றிலும் ஊசி துளை கேமரா ஒன்று உருவாக்கும் அப்பொருளின் பிம்பத்தையும் வரைக்க பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க அதில் அந்த மரம் போட்ட ஒரு பிக்சர் இருக்குல்லா அந்த பிக்சரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஃபோர்டீன் வந்துக்கு ஆன்சர் தென் ஃபிஃப்டீன் அவசர கால ஊர்திகளில் ஆம்புலன்ஸ் என்ற வார்த்தை வள இடமாக மாற்றி எழுதப்பட்டிருப்பதின் காரணம் என்ன பேஜ் நம்பர் எயிட்டின் எடுத்துக்கோங்க சமாதால ஆடியின் இட வள மாற்றம் என்ற பண்பு இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஊர்தியில் பின்னோக்கி எழுதப்பட்ட வார்த்தை நிறுத்துக்கள் மின் செல்லும் வாகனத்தின் கண்ணாடியில் இடவள மாற்றத்தின் காரணமாக ஆம்புலன்ஸ் என நேராக தெரியும் இதுதான் ஃபிஃப்டீன் ஒன்க்கு ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க தென் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஆடியில் தோன்றும் சில பெரிய ஆங்கில எழுத்துக்களின் பிம்பங்கள் மாறாமல் இருக்கின்றன இதர பெரிய ஆங்கில எழுத்துக்களின் பிம்பங்கள் மாற்றம் அடைகின்றன இதற்கு காரணம் என்ன விளக்குக ஏஹெச்எல்எம்ஓடியுவிடபிள்யூஎக்ஸ் அண்ட் ஒய் போன்ற பதினொன்று எழுத்துக்களின் பிம்பங்கள் மாற்றம் அடைகின்றன இதற்கு சமச்சீர் தன்மையே காரணமாகும் மற்ற எழுத்துக்களின் பிம்பங்கள் மாறாமல் இருக்கின்றன இதற்கு இடவள மாற்றம் காரணமாகும் தென் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் ஆ டேஸ் டேஸ் ஆகியவை எதிரொலிப்பு கதிர்கள் ஆகும் ஆன்சர் பிசி சிடி தென் டேஸ் டேஸ் ஆகியவை படு கதிர்கள் ஆகும் ஆன்சர் ஏபிபிசி தென் பிசி என்ற கதிர் ஏற்படுத்தும் படு கோணம் என்ன ஆன்சர் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தென் சிடி என்ற கதிர் ஏற்படுத்தும் எதிரொலிப்பு கோணம் என்ன ஆன்சர் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தென் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் ராஜன் கடிகார பிம்பங்களின் படங்களை கொண்டு விளையாடுகிறான் அவன் தன் அறையில் உள்ள கடிகாரத்தை பார்க்கிறான் அது ஒன் ஃபோர்ட்டி என காட்டுகிறது பின்வரும் படங்களில் ராஜன் கடிகாரம் மற்றும் அதன் கண்ணாடி பிம்பங்களின் கடிகார முட்களை எவ்வாறு வரைந்திருப்பான் இதில் அந்த கடிகாரம் போட்டு அந்த நம்பர்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் அதாவது நம்பர்ஸை மாற்றி வரையணும் அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் பார்த்து வரைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் ஒளியின் எதிரொலிப்பு என்றால் என்ன எந்த ஒரு பொருளின் மேல் பரப்பையும் அடைந்த பிறகு ஒளி கதிர்கள் மீண்டு வருவது ஒளியின் எதிரொலிப்பு எனப்படும் கொஸ்டின் நம்பர் இருபது ஓர் ஒளி கதிர் ஐம்பது டிகிரி கோணத்தில் ஒரு சமதள ஆடியில் விழுகிறது எனில் எதிரொலிப்பின் கோணம் என்ன விடை படு கோணத்தின் மதிப்பு ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு ஃபோர்ட்டி டிகிரி ஏ ஒளி எதிரொலிப்பு விதியின்படி படு கோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் சமம் ஐ ஈக்குவல் டு ஆர் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபோர்ட்டி எனில் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ட்டி எனவே எதிரொலிப்பு கோணம் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ட்டி டிகிரி ஆகும் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் சமாதள ஆடியில் இடவள மாற்றம் பற்றி நீவிர் அறிவது என்ன சமாதள ஆடையின் இடவள மாற்றம் பண்பின் காரணமாக 
ஆங்கில எழுத்து பி ஆனது டி போன்று தெரியும் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ வெள்ளையின் நில தொகுப்பை எவ்வாறு பெறலாம் பேஜ் நம்பர் டுவெண்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெள்ளெளி ஆனது முற்பட்டத்தின் ஒரு சமாதான பரப்பின் வழியே செல்லும் போது மற்றொரு சமாதான பரப்பின் வழியே ஏழு வண்ணமாக பிரிகை அடையும் இந்நிகழ்வு நில பிரிகை என அழைக்கப்படுகிறது இவ்வாறு பெறப்படும் நிறங்கள் நிறத்தொகுப்பு எனப்படும் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூக்கு ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ நியூட்டன் வட்டினை வேகமாக சுழற்றும் போது ஏன் அது வெண்மை நிறத்துடன் தோற்றம் அளிக்கிறது பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கோங்க நியூட்டன் வட்டினை அதன் மையம் வழியே செல்லும் அச்சினை பொறுத்து வேகமாக சுழற்றும் போது நம் கண்ணின் ரெட்டினா வெண்மை நிறத்தை உணர்கிறது நியூட்டன் வட்டு மூலம் வெண்மை நிறம் ஏழு வண்ணங்களை உள்ளடக்கிறது என அறிய முடி முடியும் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு ஆன்சர் தென் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நிழல் என்றால் என்ன நிழலை உருவாக்க தேவையான பொருட்கள் யாவே ஒளி ஊடுருவா பொருளானது ஒளியே தன் வழியே செல்ல அனும அனுமதிப்பதில்லை எனவே நிழல் உருவாகிறது சூரிய ஒளி ஒளி ஊடுருவா பொருள் திரை ஆகியவை நிழலை உருவாக்க தேவையான பொருட்களாகும் இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு ஆன்சர் இந்த லெசன் உள்ள ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு இனி வந்து பிக் கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுகிறேன் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்